പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ബർത്ത് റേറ്റ് ഡെത്ത് റേറ്റ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടു അതിന് ഏജ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയും ഏജ് പിരമിഡ് നോക്കിയും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോയിങ് ആണോ സ്റ്റേബിൾ ആണോ ഡിക്ലൈനിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാം പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നാല് ബേസിക് പ്രൊസസ് മുഖാന്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നൈറ്റലിറ്റി ഓർ ബർത്ത് റൈറ്റ് മറ്റൊന്ന് മോർട്ടാലിറ്റി ഓർ ഡെത്ത് റൈറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് എമിഗ്രേഷൻ ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോയ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് എമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടത് എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഇ ഇവിടെ എൻ ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി പ്ലസ് വൺ സമയത്തുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടി ടൈമിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബർത്ത് റേറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിഗ്രേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിന് ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേണിന് ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് ഉണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് റിസോഴ്സുകൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു പോപ്പുലേഷനും മാക്സിമം ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മാനറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമെട്രിക്കൽ മാനറിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് മോഡലുകളെയാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഒരിക്കലും റിസോഴ്സുകൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഗ്രോ ചെയ്യാവുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ എണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലെത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് മോഡലുകളെയാണ് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ജെ ഷേപ്പ്ഡ് കറുവാണ് കിട്ടുക അതേസമയം ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തിലാണെങ്കിൽ എസ് ഷേപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് കറുവ് കിട്ടും ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്തിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഡി എൻ ബൈ ഡി ഡി സിഗൽ ടു ആർ ഇൻ ടു എൻ കെ മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇവിടെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് എന്താ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാബിറ്ററ്റിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ മാക്സിമം എണ്ണമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗ്രോത്ത് ആ പോപ്പുലേഷന് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ആ മാക്സിമം നമ്പറിനെയാണ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി വാരിയേഷൻ ഓരോ പോപ്പുലേഷനും അതിൻ്റെ മാക്സിമം റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും പരിണാമത്തിലൂടെ ഇതിന് ഡാർവീനിയൻ ഫിറ്റ്നസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആർ വാല്യൂ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി മൈനസ് ഡി ബർത്ത് റേറ്റ് മൈനസ് ഡെത്ത് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ ആർ വാല്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പോപ്പുലേഷനും ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഓരോ പോപ്പുലേഷനും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ ഓരോ പോപ്പുലേഷനിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ അവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പോപ്പുലേഷൻസ് ഇവാൾവ് ടു മാക്സിമൈസ് ദ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് പോപ്പുലേഷൻസ് അവയുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ
അതിന് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാൽമൺ ഫിഷിൻ്റെ അതുപോലെ ബാംബു ബാംബു ഇത് രണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതേസമയം ചില ജീവികളൊക്കെ ധാരാളം സമയങ്ങളിലായിട്ട് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിലും എക്സാമ്പിൾസ് ബേർഡ്സ് മാമൽസ് ഇവയൊക്കെ ധാരാളം സമയങ്ങളിൽ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതേസമയം ചിലർ ധാരാളം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ പലാജിക് ഫിഷസ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സം ഓർഗാനിസംസ് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ദയർ ലൈഫ് ടൈം ചില ജീവികൾ അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ പസഫിക് സാൽമൺ ഫിഷ് ബാംബു പസഫിക് സാൽമൺ മത്സ്യവും അതുപോലെ മുളയും സം റിപ്രൊഡ്യൂസ് മെനി ടൈംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ ലൈഫ് ടൈം ചിലർ അവയുടെ ജീവിതകാലയളവിൽ ധാരാളം പ്രാവശ്യം റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് പക്ഷികളും സസ്തനികളും സം പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ സൈസ് റോസ് റിങ്സ് ചിലർ വളരെ ചെറിയ ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലാജിക് ഫിഷസ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓരോ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസും പരസ്പരം ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോ സ്പീഷീസിനും ചുരുങ്ങിയത് മറ്റൊരു സ്പീഷീസിനെയെങ്കിലും അതിന് ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിനോ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായും ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ പോലും അവർക്കും സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിനെയും മറ്റുമൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് ഇൻസെക്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പോളിനേഷന് അപ്പൊ ജീവികൾക്ക് ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടേ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഈച്ച് സ്പീഷീസ് റിക്വയർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മോർ സ്പീഷീസ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫീഡ് ഓരോ സ്പീഷീസും ചുരുങ്ങിയത് മറ്റൊരു സ്പീഷീസിനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു ഈവൻ പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് സോയിൽ മൈക്രോബ്സ് ടു ബ്രീക്ക് ഡൗൺ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സസ്യങ്ങൾ പോലും ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷ്മജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് ഇൻസെക്ട്സ് ഫോർ പോളിനേഷൻ സസ്യങ്ങൾ ഇൻസെക്റ്റുകളെ പരാഗണത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഇൻറ്റർ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷനുകൾ ഗുണപരമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബെനഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രിമെൻ്റൽ ആയിരിക്കാം ഹാംഫുൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കാം ആർക്കും ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾക്ക് ഗുണമുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ബെനഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ദോഷമാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെട്രിമെൻ്റൽ എന്ന് പറയും ഗുണവും ദോഷവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ മേ ബി ബെനഫിഷ്യൽ ഡെട്രിമെൻ്റൽ ഓർ ന്യൂട്രൽ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഗുണപരമായിരിക്കാം ദോഷകരമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആവാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാണാം എ ബി ഓരോ പോപ്പുലേഷൻസ് ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് വന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്കും ഗുണമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയാം മ്യൂച്വലിസം അഥവാ സഹോപകാരിത എന്ന് പറയും ഉദാഹരണമായിട്ട് കാക്കയും പശുവും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പശുവിൻ്റെ മേലുള്ള ചെള്ളിന് കാക്ക തിന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ പശുവിന് ചെള്ളിന് ഒഴിവായി കിട്ടും കാക്കയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ബന്ധമാണ് ഇതിന് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടു പേർക്കും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പ്ലാവിന
ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന് ദോഷമാണുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത്തിൽ കണ്ണിയും മാവും തമ്മിലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇത്തിൽ കണ്ണിക്ക് ഗുണമാണ് മാവിന് ദോഷകരമാണ് ദൻ ഒരാൾക്ക് ഗുണവും മറ്റൊരാൾക്ക് ന്യൂട്രൽ ഗുണവോ ദോഷമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കമൻസാലിസം എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം മരവാഴ മരവാഴ മരത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരവാഴയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് മരത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ല അമൻസാലിസം കിയർ വൺ സ്പീഷീസ് ഈസ് ഹാ അമഡ ആൻഡ് അതർ ഈസ് അൺഫെക്റ്റഡ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ദോഷമാണ് അതേസമയം മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ല മ്യൂച്വലിസം കിയർ ബോത്ത് സ്പീഷീസ് ഗെറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് രണ്ടു പേർക്കും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് മ്യൂച്വലിസം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു ബോത്ത് സ്പീഷീസ് രണ്ടു പേർക്കും അത് ദോഷകരമാണ് പാരസൈറ്റിസം ഹിയർ വൺ സ്പീഷീസ് ദ പാരസൈറ്റ് ഗെറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു ദി ഹോസ്റ്റ് ഇവിടെ പാരസൈറ്റിന് മാത്രം ഗുണമാണ് ഹോസ്റ്റിന് ഹാംഫുൾ ആണ് ദോഷകരമാണ് പ്രിഡേഷൻ ഇരപിടിക്കൽ ഹിയർ വൺ സ്പീഷീസ് ദ പ്രിഡേറ്റർ ഗെറ്റ്സ് ബെനഫിറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഹാംഫുൾ ടു ദ പ്രേ ഇവിടെ ഇരപിടിയന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡേറ്ററിന് ഗുണമാണ് പ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരയ്ക്ക് ദോഷകരമാണ് കമൻസാലിസം It is the interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed. This is the one species and the other species is not harmed or harmed. Amensalism. Here one species is harmed and the other is unaffected. This is the one species and the other species is not harmed or harmed or harmed. Petraim, in this class, we have learned the first thing about the population interaction. പലതരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മ്യൂച്വലിസം ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് പ്രിഡേഷൻ അഥവാ ഇരപിടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഗുണവും ഒരാൾക്ക് ദോഷകരമാണ് പാരസൈറ്റിസവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഗുണവും ഒരാൾക്ക് ദോഷകരവുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ദൻ കമൻസാലിസം ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുണമാണ് അതേസമയം മറ്റൊരാൾക്ക് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ല അമൻസാലിസം ഇവിടെയും ഒരാൾക്ക് ദോഷകരമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ല ന്യൂട്രലാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു